ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሰፊው መሄዳራ ወን ጀመረ በዛሬው የሰፊው መሄዳራ መሰናዶአችን እንደ ዋነኛ ረሰ ጉዳይ ይዘ ይቀርብኩት ከህክምና ጋራ በተገናኘ ነው በህክምናው ዘርፍ የመሰረተ ለማት ተደራሽነት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ያነሳን ውይይት የምናደርገ ነው የሚሆነው በዚህ ረሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋራ ለመወያይ ተዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የመጡ እንግዶች አሉኝ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንገባ ነው የሚሆነው በዚህ በኩል የምትመለከቱ ተዋቾ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ይባላሉ በጤና ሚኒስቴር የህزب ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ናቸው እንዲሁም ደግሞ መhall ላይ የምትመለከቷቾ ዶክተር ወርቁ በዳዳ ይባላሉ በፋርማኪዮሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው ባዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ደግሞ መምህር ናቸው ከኔ በፊልፊት በኩል ደግሞ የምትመለከቷቾ አቶ ታደሰ የማነ ይባላሉ በጤና ሚኒስቴር የጤና መሰረተ ልማት ዳይሬክተር ናቸው እንግዶች እዚህ ድረስ መጣችሁ ውይይት ከኔ ጋር ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከልባ መሰገናለሁ እና መሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የህክምናው ጉዳይ እጅግ በጣም ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳዎች ሆኖ በተለያየ ቦታዎች ሲነሱ እንደነበረ ይታወቃል የህክምና ባለሙያዎችም የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ እንደነበረ የሚታወስ ነው ከዚህም ጋራ በተያዘ አንድ አንድ ጥያቄዎችን የማነሳ ይሆናል እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ኮዲው ጋር ብዛለሁ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንደሚታወቀው ከእርግዝና ጊዜ ጀምሮ እስከ ለተሞቱ ድረስ ያለው በሐኪም እጅ ነውና ከዚህ ተነሳ ሐኪሙ ግራ መንገር ጎደለብኝ የሚለው ነገር እንደ ሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ታይቶ መስተካከል ያለበት እንዳለም ይሰማናል እነዚህ ነገሮች ያያዘን እናነሳቸው ነው የሚሆነው እሱ እንደመጀመሪያ የሙያ ያሳብ ግን የዚህ የጤና መሰረተ ልማት ከማዳረስ አንጻር ተቋማቹ ምን ያህል ሰርቷል ከርሱ ለጀመረ አመሰግናለሁ እንግዲህ የጤና ተቋማት ተደራሽነትን በተመለከተ በሶስት አይነት መንገድ ለማየት መወከራለን አንደኛ የተቋማት ግንባታን በተመለከተ ነው እንግዲህ ያው በጤና ጥበቃ በሀገር ደረጃ አራት አምስት አይነት የጤና ተቋማት አደረጃጀት እናያለን ከመጨረሻው ከቀበሌ ውስጥና ሳይ ጤና ኬላ ግንባታዎች አሉ ቀጥሎ ለ25000 ማህበረሰብ ተቀም የሚያደርጉ ደግሞ የጤና ጣቢያዎች ግንባታ አለ ከዛ ቀጥሎ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል እስከ 100000 አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ናቸው ከዛ የጠቅላላ ሆስፒታል እና ስፔሻላይዝድ ወይም ተርሻሪ ምላቸው ተቋማት ናቸው እንግዲህ ከተራራሽነት አንጻር سنመለከት ባሆነ ሰዓት ባለፉት አመታት መንግስት በ18000 ጤና ኬላዎችን ገንብቶ ወደ ስራ አስገብቷል እንደዚሁም ወደ 4000 የሚጠጉ ጤና ጣቢያዎችን እንደዚሁ ተገምተው አገልግሎት እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በሆስፒታል ደረጃ የመጀመሪያ ደረጃ ተክላል ሆስፒታል እና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎችን ጨምረን ወደ 405 የሚጠጉ ሆስፒታሎች ተገምተው አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት እንግዲህ በሽፋና በተራራሽነት አንጻር ስናየው በሁሉም ክልሎቻችንና ከተሞቻችን ላይ የጤና ጣቢያና የጤና ኬላ ተደራሽነት ወደ 100% አፕሮች አድርጓል እንደዚሁም የአጠቀራ ሆስፒታልና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎችም እንደዚሁ በተደራሽነት አንጻር ስለሚያቸው በተሻለ አፈጻጸም ላይ ላይ ያሉት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሽፋናችንን ስለመለከተው በሽፋን ደረጃ በተወሰነ መልኩ ክፍተት ያለበት የፕራይመሪ ሆስፒታል ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተቋማት ናቸው ስለዚህ በሀገር ደረጃ ሆነ ያለን ወደ 30% ነው ሽፋናችን ስለዚህ በሚቀጥሉት አመታት የነዚህን ጤና ተቋማት ሽፋን ወደ ስታንዳርዱ ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ከመሰረት ማተ ጋር በተያዘ የተቋማቱ ብቻ ሳይሆን ለተቋማቱ የሚያስፈልጉ የውሃና የመብራት አቅርቦት ስራዎችም እንደዚሁ አሉ። ስለዚህ ባለፉት አመታት በተለይ በጣም ርቀት ላይ ያሉና የንጹህ አቅርቦት የሌላቸው ጤና ጣቢያዎች ወደ 400 የሚጠቁ ጤና ጣቢያዎችን ንጹህ ውሃ ማቅረብ ስራ ሰርተናል። እንደዚሁም ደግሞ በጣም ከመብራት የራቁ የመብራት አቅም የሌላቸው እንደዚሁ ጤና ጣቢያዎች ወደ 500 የሚጠቁ ጤና ጣቢያዎች እንደዚሁ ከጻይ ኃይል የኃይል አቅርቦት ሰርተናል ስለዚህ በዚህ ረገድ እንደዚሁ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት በሚቀጥሉት አመታት ኢንቨስት አድርገን በተለይ የውሃና የመብራት አቅርቦት ችግር ያለባቸው ተቋማት ትኩረት ሰጥተን መሰራ ይሆናል እንግዲህ በፌደራል ደረጃ እነዚህ በክልል ሰራናቸው ናቸው በፌደራል ደረጃ እንደምታውቁት አዲስ አበባ ላይ በርካታ ትልቅ ተቋማት አሉ። አብዛኛው ማህበረሰብ የክብና አገልግሎት የሚያገኘው አዲስ አበባ ላይ ነው። እንደዚሁም በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል በጣም ነባር ሆስፒታል ነው። እዛ ሆስፒታል ላይ እስከ 400 አልጋ ባንድ ማስተኛት የሚችል ትልቅ ሆስፒታል ገምተን አገልግሎት እየጀመረ ያለበት ሁኔታ አለ። 
እንደዚሁም በቅዱስ ጳውሎስ ትሪል ፕሮጀክቶች ተገንብተው ወደ አገልግሎት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በፌደራልም በክልል ተቋማትም እንደዚሁ ሰፊ ማስፋፊያ ስራዎችን እየሰራን ማህበረሰቡ በተለይም እነዚህ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ ለመጥቀስ ያህል የልብ ህክምና የሚሰጥበት የነበረው ጥቁር አንበሳ ነው አሁን ቅዱስ ጴጥሮስም የልብ ኦፕሬሽን የልብ ህክምና መስጠት ጀምሯል እንደዚሁም የካንሰር ማከራትም በሰፊው ገንብተን ወደ ስራ ለመግባት ያው ከፍተኛ ከስቃስ ያርግ ያለ ምንድን ነው ታና ያለው እሺ አመሰግናለሁ በጣም ዶክተር ወርቁ አሁን የተነሳው ነገር እንግዲህ እንደተጠበቀ ይሆንና በማዳረስ ላይ የተሰሩ በርካታ ስራዎችን አንስቷል አቶ ታደሰ ጎን ለጎን ግን አሁን የተሰሩ ከማዳረስ አንጻር በአጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ቢነገርም አንዳንድ ሰዎች ግን ምንን ያነሳሉ አሁን ስለተገነቡ ቤቶቹን ብትሻ የቁሳቁሶቹን ተተን ቤቱን በተመለከተ በጥራት ከመስራት አንጻር በጊዜ ሰርቶ ከማስረከብ አንጻር በጣም ከፍተኛ ክፍተት ይታይበታል የሚል ነገር ይነሳል እዚህ ላይ እርሶም ይጨምሩት የሚያነሱት ነገር ካለ እሺ አመሰግናለሁ የተሰራውን ስራ እኔም ማለንካለሁ ባልሁ ግዚያት ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ግን አንድ ስራ ሲሰራ ውጤቱን በታይት አለብ ፍሬያማ ሆኗል አልሆነም የሚል ወጪ መውጣቱ ካልቀረ መሰራቱ ካልቀረ ውጤቱ እንዴት ነው ህዝቡ ጋር ደርሷል ወይ የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው እኔ የተሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ግን ሆስፒታሎች ከዲዛይን ጀምሮ ችግር አለባቸው ሆስፒታል ብቻ አይደለም ጤና ታው በዘ ፈቀደ ነው የሚሰሩት በአብዛኛው አንድ አንድ ቦታ ደምቦ አንን እንኳን ማቃቸው ጤና ታው አይነብሩ ቆርቆሮ ቤቶች ብቻ ተጨምሮላቸው ፕራይመሪ ሆስፒታል ምል ተጽፎባቸዋል ትንሽ ቆይቶ ጄነራል ሆስፒታል ይሆናል ምንም የተለወጠ ነገር የለም ህዝቡ ያቃል ጤና ታው እንደነበሩ እነዚህ ነገሮች ማደግ ጥሩ ነው ጤና ታቢያ ወደ ሆስፒታል ቢያድግ ማንንም አይጠላ ግን ምን ሆነ ያደገው የሚለው መታየት አለበት ስለዚህ እኔ አንድ ነገር መተረልት ለማስ ይሰራ ዋናው ውስጡ ውጪ መታየት አለበት ብዬ ነው ማሰው ውስጥ እንደ ባለሙያ ኢኩፒመንቶች ሳፕላይ መዳይቶች ነዚህ ነዚህ እንዳሉ ሆኖ ውጪ ራሱ አንድ ሆስፒታል ታካሚ ሄዶ ራፍት ላይ ያደርግበት ነው ይደው የኛ ሆስፒታሎች ግን ዞሪያቸው በመኪና ጨህት የታጀቡ መንገድ የሌላቸው ጫት ቤቶች መጠጥ ቤቶች የተከበቡ አንድ አንድ ሆስፒታል ናቸው እስከማለት ገበያ ማህል የተሰራ ነው የሚበስለህና ስራዎችን ወጪ መውጣታችን ካልቀረ በቃ ፔሸንት ሄዶ ታክሞ ረፍት አርጎ ሰላም አይቶ ለመምጣት ነው አላማው እንጂ ህመሙን ይዞ መጥቶ ገበያ ማህል ገብቶ ያን ሁሉ እንደገና ሌላ ተረብሾ መውጣት የለበትም የሚያምልኝና ስለዚህ ሆስፒታሎች መሰራታቸው አልቀረ አንዳንድ የሚገርመው ዲዛይን ላይ ጥሩ ናቸው ወደ መሬት ሲወርድ ተበልተው 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 አንደኛ ግዜው ጥሎ አልቁ ሁለተኛ ደግሞ የተፈለገው እዛ ዲዛይን ላይ ተወራው ነገር ተሟልቶ ሳይልቅ ረከክብ የሚፈጠም በጊዜ ያለ ይመረቃል በቃ ስሙ ይጻፋል ከበር ላይ ከዛ ተመርቋል ይባላል ስለዚህ መንግስት ከሰራ ህዝቡ ተጠቃሚ ሆነ አለበት ምንም ተቆጣጣሪ የለም ይሄ ነገር ረከክቡ ላይ ለምሳሌ ዲዛይኑ ላይ የነበረ ነገር መሬት ሲወርድ ተመሳሳይ ሆኖ ካል ተገኘ እሱን ኢቫሉዌት የሚያረክ እንግዲህ ይሄ በጠቃላይ ሀገሪቱ ችግር ነው ይሄ ሆስፒታሉ ብቻ ነው አይደለም የትም ህንፃ መንግስት የሚሰራቸው ብዙ ነገሮች ተቆጣጣሪ አላቸው ተቆጣጣሪውና የሚሰራው ግን በሌላው ሊገቡና በኮራፕሽን ብዙ ነገሮች ያው ያልቃሉ የሀገሪቱ ችግር ነው ይሄ የጤና ሚኒስቴር ችግር ብቻም አይመስለኝ በጠቃላይ ምክንያቱም አንድ ህንፃ ጤና ሚኒስቴር ሆስፒታል ሲያስገነባ ኮንትራት የሚዋዋለው አባገር ውስጥ ካሉ ተቋራጮች ወይም ከውጭ ሀገር ካሉ ነው እነዛ ደግሞ ያሉበት ሲስተም በአብዛኛው ትራንስፓረንት ያልሆነና በኮራፕሽን የተጠላለፈ ነው ከዚህ በፊት የሚያለው ነገር ማለት ነው ምናልባት ከጤና ሚኒስቴር አቅም በላይ ሆኖ ሁሉ ነገሮች አሉ ነገር ግን ፋይናሊ አደረከም ማለት ይችላል እሱ ላይ መፍታለው ሌላ ነገር ላይ አቅም ባይኖር ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሆስፒታሎች ጤና ጣቢያዎች ስማቸው እና ውስጥ ያለው አብሮ አይደል ይሄ ህዝቡን መጠየቅ ይቻላል ሁላችንም ደሞ ምን ነው ርበት ነው ሄዶ ማየት ይቻላልና ስራዎቹ የሚደነቁ ናቸው ጥረት እየተደረገ ነው ምናልባት ደሞ ለውጥ ከመጣ በኋላም ጥን አጭር ጊዜ ነው አዲሱ ቲም እንግዲህ ብዙ ነገር ይሰራል በእያስባለው ነገር ግን አሁን ዘላስት 10 years ማለት ይቻላል የተሰሩ ነገሮች በአብዛኛው የኳሊቲ ትረት አለባቸው ኳሊቲ ብቻ ማለት ለም ሳብላይ አንዳንዶቹ እንደውም ባዶ ቤት እስከመባል ድረስ ይدرسوا አሉ ባዶ ቤት ከውጪ ወንጻው ያምራል ውስጡ ግን ሌላ ነው እና ታካሚዎች አማራጭ አተው 
የሚቆዩበት ሁኔታ ነው ያለውና ሁላችንም የህብረተሰባችን ጤና እንዲሻሻል ምን ፈልገው አሁን ጤና ሚኒስቴርን መውቀስ አይደለም አላማችን የታካሚዎች ጤና ተሻሽሎ ማየት ነው ሲስተሙ መስተጋከል አለበት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉና የተኛው ሆስፒታል ውስጡ መታየት አለበት ውጪው መታየት አለበት ሲሰራ ቦታው ራሱ መመረጥ አለበት ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዲዛይኖቹ እንዴት ናቸው የአካል ጉዳተኛን ማከለ ያደረጉ ናቸው ብዙዎቹ እንዴት ነው አሁን ደግሞ ችግር እየፈጠረ ያለው ምንድነው ሪፈራል ሲስተሙ ራሱ ለሪፈራል የሚመች ያለ ለሆስፒታሎች እንግዲህ ከሴታፕ ጋር ነው እና አንድ ሰው ከክልል ሪፈር ተደርጎ ሲመጣ እንዴት ነው አቀባበሉ? ባምቡላንስ ይመጣል ያለ ቦታ ይደርሳል ኢመርጀንሲ እንዲ እንዲ ሴታፕ መስተካከል አለበት ከመስረት ለማት ጋር የሚገናኝ ነው በነገራችን ላይ አንድ አንድ ከአቅም በላይ ሆኖ ሪፈራል ሲስተም ኢመርጀንሲ መቀበል የማይችልበት ሁኔታው ሊ ይፈጠራልና እኔ የተሰሩትን ስራዎች አደንቃለሁ ያልተሰሩት ግን ይበዛሉ የሚል ሐሳብ አለ እንሻ መሰገናለሁ እሺ ዶክተር ተገኒ የተነሱ ነገሮች አሉ አሁን በተለይ ከዶክተር ወርቁና ከዲዛይን ጋራ በተያዘ ችግር መኖሩን ያነሱበት ሁኔታ አለ ከቁጥጥር ማነስ ጋራ ማብሮ የተያዘ ነገር አለ እንደው በርካታ ቢሆንም በአገር አቀፍ በተለዩ ሴክተሮች ላይ እንደነ ችግሮች ቢኖሩ እናንተ ጋር ግን በቁጥጥር ዓለም ቀበላቹ ዲዛይን ላይ ተቀመጠው ነገር መሬት ላይ ሳይወርድ ርክክብ መፈጸሙ ለምን እንደው ሌላኛው ነገር ደግሞ ቀደምሳቸው እንዳሉት የጤና ኬል ላይ ነበር የጤና ጥበቃ ላይ ነበር ታፔላ ለጥፎ ፕራይመሪ ሆስፒታል የሚባልበት ሁኔታ እንዳለ ገራልና እናንተ አዳረሰን ይያላችሁ ነው ግን በማዳረስ ውስጥ እንደ አይነት ክፍተቶች ናቸው የታዩት የተባለ ነውና እስቲ እዚህ ላይ हिसाब ይስጡ ጥሩ መጀመሪያ ዶክተር ወርቁ መጨረሻ ላይ ካነ ሰው ልጀምርና የዲዛይኑንና ከዲዛይን ጋር ተያይዞ ያለውን ቶታል ደሴ ማል ሲሰጥበት የሪፈራል ሲስተሙ ላይ እንዳለው ብዙ ችግሮች ነበሩ ማለት የሪፈራል ሲስተም ከህزب ማንጻር ማየት መቻል አለበት ከተገልጋው ማለት ነው ከኛም ከሆስፒታሎችና ከቅብብሎሹ ከማሳላት አንጻር የነበሩትን ችግሮች ማየት ይቻላል የተነሳው ተክክል ነው ሪፈራል ሲስተሙን ለማሻሻል ብዙ ሪፎርሞችም ተሰርቷል መታየት ያለባቸው ማለት ነው ከዚህ በፊት የት ነበር ንዛሬ የት ላይ ደርሰናል ምለውት ማጥዋል የምሎ መነሳስ ላለበት ብዬ ነው ለምሳሌ እንግዲህ የሰርቪስ የአገልግሎት አሰጣጥ የሚጀምሩ ቀድም ከተሰረዘረው ከጤና ኬል ላይ ጀምራል ያለ ከጤና ጣቢያ ዲዮም ሆስፒታል የመጀመሪያው ሆስፒታል እስከ መጨረሻው የተርሸሪ ሆስፒታል ድረስ የቅብብሎሽ ስርዓቱን ለማሳለጥና የነበሩትን ችግሮች ለማስተካከል ብዙ ሪፎርሞች ተሰርቷል እንደ ጤና ሚኒስቴር በክልልም ከወረዳ ጀምሮ ማለት ነው ነገር ግን ችግሩ አሁን ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ብለን እኛ ማናምን ነው ማስተጋከል ያለብን ሊሰሩባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ከህزبው አንጻር ቀድም ያልኩኝ ለምሳሌ ከግንዛቤ ማጣት ሊሆን ይችላል እኛም ምሰጡትን አገልግሎቶች በደንብ ካለማስተዋወቅና ህብረሰባችንን ግንዛቤ ካለማሳደግ የተነሳ አሁ አንድ አንድ ሆስፒታሎችን የማጨናነቅ ሁኔታዎች ይታያሉ። ለምሳሌ ጤና ጣቢያ ላይ ሊሰጥ በቀላሉ ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶች አሉ። ነገር ግን አንድ አንድ ህብረተሰቡ ሆስፒታልን ብቻ ይመፈለክ። ሆስፒታል ላይ ብቻ አገልግሎት የሚሰጥና እዛ ጋር ሄዶ ሜዲን የሚመስለው አለ። ይሄን ማስተማር መቻል አለበት ማለት ነው። ያለውን የሎድ የፔሽንት ሎድ ለማቀነስ የግንዛቤ ስራ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ግን እንደ ጤና ሚኒስቴር ሆስፒታሎች ምንድን ነው የሚያደርጉት በሪፎርም መሰረት መጀመሪያ ፔሽንቱ ሪፈር ሳይደረግ ላይዘን የሚባል አለ ይሄንን የሚከታተል ተደዋውሎ ለምሳሌ አልጋ የሚያስፈልከው ነው አልጋ ማኖሩን ከሆስፒታል ሪፈር ከመደረግበት ሆስፒታል ጋር ተናቦ ማኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ብቻ ነው ሪፈር የሚደረገው ከዚህ በፊት የሪፈር ወረቀት ቱ ኤኒ ሆስፒታል የሚል ይሰጥ ነበር እሱ ቶታል እንዲቆም ተደርጓል ያንን ቼክ አረጉ በኋላ ተደዋውሎ መኖሩን ቼክ ተደርጎ ነው የሚሰጠው ይሄ ከፍተኛ ለውጣለ ብለን ነው ምናምን እንደ ጤና ሚኒስቴር ማለት ነው ሌላው ይሄ ከአፕግሬዲንግ ጋር ታይዞ የተነሳው 
ኡነት ነው ይሄ እኛ ምናምነው የጤና ተቋማቶቻችን የህزبው ነው ብለን ነው ምናምነው የህزبው ተቋማት ናቸው ህزبው ሊንክ አባከባቸው ከመጀመሪያ ከመሰራቱ ከመጀመሩ በፊት የራሴ ነው ብሎ ህብረተሰቡ ሊያዩና ሊጠብቀው ሊሳተፍበት ይገባል የሚል እምነት አለን ያካል ሆነ ወር ጤና ሚኒስቴር ወር ሌላ አካል ብቻውን ሰርቶ የሚያስረክብና ምሄር ከሆነ ውጤታማ ይሆን ስለዚህ ህزبው የራሴ ነው መጀመሪያ ከመረጣው ከቦታ መረጣው ጀምሮ ህብረተ ሰቦን ያሳተፈ ፕሮጀክት መሆን አለበት የሚል እምነት አለን በዛ ልክ ነው ሲሰራም የነበረው እንደተባለው ግን ዶክተር ወርቁ እንዳነሳው እዚህ ላይ ክፍተት አልነበረም ማለት አንችልም አንዳንዱ ቦታ ላይ ለምሳሌ ተገንብቶ ከኳሊቲ ጋር የተነሳው ነገር ተክል ነው በእኛ በሚፈልገው ልክ ህብረተሰቡን በሚፈልገው ልክ ሁሉ ደረጃውን የተጠበቀ ጥራቱን የተጠበቀ ግንባታ ነው ሁሉ ቦታ የሚል እምነት የለንም ነገር ግን ይሄንንም ከማሻሻል አንጻር ህብረተሰቡን በማሳተፍ በክልሎች የሚሰሩ ክልሎች ቅርብ ክሎዝሊ እንዲከታተሉ ከበወረዳ ደረጃ በህብረተሰብ ኮንትሪቢዩሽን የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ ከጤና ጣቢያ ከጤና ኬላ ጀምሮ ሎካል ማቴሪያልስ ጭምር የሚገነቡ አሉ እዛ ላይ ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ እንዲወጣና እንዲጠብቅ የመከታተል ህብረተሰቡን የማሳተፍ ስራዎችን እንሰራለን ከአፕግሬዲንግ ጋር ታይዞ የተነሳው አንዳንድ ደ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ነው ወሃላ ታደሰ ሊያብራራው ይችላል የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ጤና መነሻው ጤና ጣቢያ የነበሩ እዛ ጋ ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ በፕራይመሪ ሆስፒታል ደረጃ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ግባቶችን አማልተን እንግዲህ በዋናነት እኛ እንጻው ብቻ ብለናና ምንም በርግጥ ያስፈልጋል ግንባታ ያስፈልጋል ብሎኮች መጨመር ስራዎች ይሰራሉ ነገር ግን ደሞ ከህብረተሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ለምሳሌ ሆስፒታል ለማግኘት በጣም ርቀት መሄድ የለበትም አሁን በደረስን በደረጃ ማለት ነው በስታንዳርዱ መሰረት እዛው አከባቢው ላይ ቀስ ይያለ ወደ ጤና ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሚያድግበት ሁኔታዎች ነበሩ በዋናና ግን መታየት ያለበት ውስጡ ላይ ችግሮች ካሉ ማቴሪያሎች ካልተሟሉ እነዛን የማስተካከል በሂደትም ደግሞ ደረጃውን የተጠበቀ ሆስፒታል እንዲሆን የማድረግ ስራዎች እንሰራለን ይሄ ደግሞ የሚያስገድዱ ነገሮች ህብረተሰቡ ተጠቃሚነቱ እዛው አቅራቢያው ላይ በጣም ሳይርክ እንዲጠቀም ከማድረግ አንጻር ነው ያ የሚደረገው ማለት እሺ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው እሺ አመሰግናለሁ ሲያቱ ታደሰ አንድ ነገር ላንሳ አው ቀደም ስለ ጥራቱ ነው ያወራን ያለ ነው በጊዜ ስለማስረከብ ከሱ ጋራ በተያዙ ጉዳዮች ናቸው ግን ቀደም ዶክተር ተገኔም እንዳነሱት የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ሐላፊነት ብቻ ላይሆን ይችላል ቤቱን መገንባት የተለያዩ ነገሮችን ማድረግና ህብረት ሰቡ መዋጮም ይያወጣ የሚደረ የሚተበከበትን ድርሻም አበርክቶ አንዳንድ ጤና ተቋማቶች ተገንብቶ ይቆሙና ባለሙያ ያለ መመደብ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ። እቃ የማሟላት ቁሳቁሶቹን ቴክኒካሊ ሆኖ ነገር እናንተ ከኔ በተሻለ ታነሱታላችሁ ብያስባለሁ። እነሱ ክፍተቶች እንዳሉ ሆኖ ግን በፊል ለፊት የሚታየው ባለሙያዎችን ያለ መመደብ አይነት ችግርም እንዳለ ይነገራልና ይሄ ከምን የመነጨ ነው? እንግዲህ ቀደም ዶክተር ባነሳው ተሰነው ነው ትራይ ለፍሰን ሰጥቼ ከዚህ ከኳሊቲና ከመጓስ ጋር በተያዘ ያው ስቴክሆልደሮች ጉዞ ናቸው። ያው የአንድ ፕሮጀክት ስራ ተቆራጭ አለ አማካይ ድርጅቶች አሉ ስለዚህ ኢፌክቱ የነሱን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ኮምፕሊት ኢፌክት ነው ስለዚህ የኮንትራክት ማኔጅመንት እና የፕሮጀክቶች መጓተት ናሽናልም ያለብን ችግር ነው ስለዚህ እንደዛ ነገሮች ግን ባሉ አሰራርና ስራት እንደዚሁም ከአክተሮቹ ጋር በመሆን ያለውንም ክትትል በማጥበቅ ፕሮጀክቶች በሚፈልገው ጥራት ደረጃ እና የክትትል ማቀር እንዲጠናቀቁ ጥረት እየተደረገ መሆኑም ግን እዛ ቤንዴ ያያዝ ከዛ በዚህ ካሌ ተነሳው ከጤና ተቋማት ዲዛይን ጋር ይሄ የናሽናል ኢሹ ነበር የበርካታ ጤና ጣቢያ ጤና ባለሙያዎች ኢሹ ነው ስለዚህ ሱን በተመለከተ ላለፉት ሁለት አመታት ያደረገ የነበረው የጤና ተቋማት ዲዛይን ይመከለስ 
ትልቅ የሳር ትልቅ ዲፓርቸር የሚሰራ ነው ይሄ ነው አንደኛ ክለሳው ሚኒመም እንደ ሀገር የተቀመጠው ስታንዳርድ ማሟላት አለበት ሚኒመም ሚት ማድረግ ያለበት የኤፍኤ ማካ ስታንዳርድ ማሟላት አለበት ያውኑን ኤፍኤ ማለት ነው ሌላው የበርካታ ጤና ባለሙያዎች የላብ ቴክኒሻኖችን የሰርጅኖችን የጋና ኬሮጂስቶችን የነሱም በሙሉ ግባት ወስደን አንድ ተቋም ምን ያስፈልጋል የሚለውን አካተናል እንደዚሁም ያው ጤና ተቋም ከቦታ ጀምሮ እስከ ብሎኮቹ ፍሎ ድረስ ክሪቲካል ለክ እንደምንሰራው ትምርት ቤትም ሆነ ለላ ፋሲሊቲ አይደለም አንድ ፔሽንት መጥቶ እስከሚታከም በስደስ ያለው ፍሰት በጣም ስሙዝ ነው ስለላለበት የህንፃዎችን ፍሰት ሳይቀር ስታንዳርዳይዝ አድርገን እንደዚሁ ማቴሪያልም እስከመቀየር ድረስ እንትም ብለን ዲዛይኖችን በጣም አሻሽለን ሪቪው አድርገናል ስለዚህ አንዱ ትልቅ ዲፓርቸር ነው ከዛም ጋር ታይዞ ተቋማት ከተሰሩ በኋላ አንዱ ትልቁ ችግራችን የነበረው የመብራት እና የውሃ ኢሹ ነው ስለዚህ የዩቲሊቲው ነው ዲዛይን አካተን ሙሉ ኮምፕሬንሲቭ ዲዛይን አድርገናል የጤና ተቋማት ስለዚህ አንድ አንድ ክልሎች በተከለሰው ዲዛይን ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛው እጪ የቁጥር ስራቱ በተመለከተ እንደ ሀገር የሚሰሩት ጤና ተቋማት ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል መዋቅር አላቸ አማራ ክልል የራሱ ኢንጂነሪንግ ቲም አለው በዙን ደረጃ ማህንዲሶች አሉት በሳይት ደረጃ ማህንዲሶች አሉ። ኦሮሚያም በተመሳሳይ ሲደመር ይሄንም ተቋም መዋቅር የሚያግዙ ደግሞ አማካሪ ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ አክተር ተይዞ በዚያ አይነት የኮንትራክት ማኔጅመንት ፍሰት ነው ሰው እየተሰራ ስለዚህ የቁጥር ስርዓታችን በጣም የተደረከረ በጣም ጥሩ ነው ብለን እናመረው ልንውስ ደም እንችላለን ክፍተት የለማረት አይደለም ክፍተቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ አገራችን ባላት አቅም ተቋማችን ባለው አቅም ልክ የተሻለ የቁጥር ስርዓት አለ። ቀደም እንደተነሳ ዶክተር እንዳረሱት የጤና ፋሲሊቲዎችን ዲዛይን በተመለከተ በርካታ ጤና ባለሞያዎችን ዲዛይኖቻቸው ክፍተት አለባቸው ለፔሽንቱም ለሐኪሙም ምቹ አይደሉም የሚሰጡም ሰርቪስ ዝቅተኛ ነው የሚል በተደጋጋሚ ሐሳብ ወስረ ነበርው ከዛ ሪው ለተ አመስ ጀምረን የጤና ተቋማትን የዲዛይን ክላስ አን ያደርግ ነው። ለምሳሌ ትንሹን ጤና ኬላ ውሃ ብንወስድ መጀመሪያ ትንሽ ብሎክ ነበረችን አሁን ጄነሬሽን 2 የሚባል ትልቅ ጤና ኬላ ወደ ስታንዳርድ አስገብተን ጤና ባለሙያዎች ተችተውበት ወደ ትግባራ እየተገባበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጤና ጣቢያዎችንም እንደዚሁም ፕራይመሪ ሆስፒታሎችን ስለዚህ እንስና አደርክ አንዱ ትልቁ ስታንዳርዱን ሚት ማድረግ ነው። እንደ ሀገር የተቀመጠ አንድ ጤና ተቋም ሊያሟላ የሚገባው ሰርቪስ እሱን እንደ ትልቅ ማስፈርት ነው ሰነው የበርካታ ጤና ባለሙያዎችን በተለያየ ዲሲፕሊን ያሉትን አስተያየቶችና ግብአቶች የመውሰድ ነው ስለዚህ እነዚህን ወደ ዲዛይን የመቀየርና የማስተቸት ስራ ተደጋጋሚ ናሽናል ፎረሞች በተቋም ደረጃ ፎሩም የተሰጠው እነዚህ ስታንዳርድ የሚያወጡ ተቋማት አስተያየተውበት ስታንዳርዳይዝ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከዛ ጋር ታይዞ ትልቁ ክፍተት የነበረው እነዚህ ተቋማት ሲገነቡ የመብራትና የውሃ አቅርቦታቸው እንደዚሁም የዚህ ቆሻሻ ወይም ደግሞ የፍሳሽ ቆሻሻ ያወጋገር ስርዓቱ የጤና ተቋማት ትልቁ ነገር ከውስጣቸው የሚወጣው ዌስት የሰው ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኬሚካል ዌስቶችም ስላሉ ስለዚህ እነዛንም ትሪት ማድረግ የሚያስችል የዲዛይን ክለሳዎችን ሰርተን ያ ወደ ትግባራ እየተገበ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ቀርሞ የነበረው የተቋማት የዲዛይን ክፍተት በዚህ መልኩ እየፈተን ገኛለ ከቁጥር ስርዓት ጋር በተያዘ ያው በክልል ኢንጂነሪንግ ክፍሎች አሉ በዲፓርትመንት በዳይሬክተር አንዳንዱ ደግሞ በመክትል ቢሮ አላፊ የሚመሩ የኢንጂነሪንግ ሴክሽኖች አሉ። ስለዚህ ክልሎችን በዞን በዞንም እንደዚሁ በሳይትና በወራዳ ደረጃ የማስተሳሰራት ተሰርቶ ፕሮጀክቶችን የመከታተል ጥራታቸውን የማየት እንደዚሁም እዚህ ያሉትን ኮንትራክተሮችንም ኮንሰልታንቶችንም የማገዘና ህብረተሰቡንም የፕሮጀክት ባለቤት የማድረግ ስራ በሰፊው ሲሰራ አቆይቷል። ስለዚህ የቁጥጥር ስርዓታችን ፍጹም ነው ማለት አንችልም ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አብዛኛው ክፍተቶች ደግሞ የሚመረጡት ከአቅም ጋር ነው። አብዛኛው የሚቆጣጥሩት ባለሙያዎች አብዛኞቹ ያቅም ውስነቶችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ከዛ ጋር በተያዘ ያሉትን ያቅም ክፍተቶች እየሞላን በተሻለ ስታንዳርድ የምናመጣ ይሆናል። ከርክክብ ጋር በተያዘ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ የጤና ተቋማት በተለይም የሆስፒታሎች ርክክብ ሲደረግ ትልቁ ቼክሊስት ዲዛይኖች ስለዚህ ህንፃው ሲያርፍ በዲዛይኑ መሰረት ማረፍ አለ ማረፍ ሆነ ያንዳንዱ የህንፃው አካል ሲሰራ በሚፈልገው ማቴሪያልና ስታንዳርድ መሰራት አለ መሰረቱን ለዛ የሚወከሉ ባለሙያዎች አሉ እንደዚሁም አማካሪ ድርጅቶች ኢንዲፔንደንት ኮንሰልታንቶች አሉ ስለዚህ ዋናው ርክክብ ሲደረግ ኮንትራክተሮች ይሄዳሉ አማካሪ ድርጅቶች ይሄዳሉ የሳይት ማኔጅሮች ይሄዳሉ ሪጂናል ቢሮ ኃላፊዎች ይሄዳሉ እንደዚሁም ሆስፒታሉ የራሱ የሆነ ሰዋይል ካለው እንደዚሁ አተካቶ ይሄ ግሩፕ ነው ርክክ የሚያደርገው ስለዚህ ቴክኒካሊ ማድሚኒስትሪቲቭ ያሉትን ችግሮች ታይተው የሚደረግበት ረከክብ ስርዓት ነው ያለው 
ምናልባት ከዚህ ወጣ አሰራር ካለ ምናልባት ተነጋግረን ልናየው እንችላለን አሁን ግን ባለው አሰራር ግን ይሄንን ተከትሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ የፕሮጀክቶች የረክክብ ስርዓትም በዚህ መልኩ እንደሆነ እንድታይ ነው ቀደም ሲነሳ እንደነበረው ከአፕግሬዲንግ ጋር በተያያዘ ትልቁ የአፕግሬዲንግ ኢሹ ኮስት ነው ያው ሀገራችን ያላት በጣም ውስን ሀብት ነው ስለዚህ ኢፊሽየንት በሆነ ኮስት ለህብረተሰቡ ጤና ተደራሽ ማድረግ ነው ስለዚህ ዶ የነበሩትን ክሊኒኮች ወደ ጤና ጣቢያ ማሳደግ ዶ የነበሩትን ትሪንድሽ ህንፃ ያላቸው ኒኩለስ ጤና ጣቢያዎች ወይም ታዳጊ የምናቸው ጤና ጣቢያዎች ወደ ሙሉ ጤና ጣቢያ ማሳደግ አንዳንድ ጤና ጣቢያዎች ደግሞ ወደ ሆስፒታል የማሳደግ ስራው ያው ከኮስት ኢፊሽየንሲ ጋር በተያያዘ ነው ሌላው ደግሞ ለህብረተሰቡ አክሰስ ለማድረግ ነው ለምን ነባር የተገነቡት ፕሮጀክቶች በህብረተሰቡ አካይ ስለሆነ የተገነቡት ቀድም ዶክተር ተገኘም ሲል እንደነበረው ለህብረተሰቡ በቅርበት የኢንፍራስትራክቸር ስራውን ለማቅረብ መሻል ነው ነገር ግን ከዚህ ጋር ታይዘው የነባሮቹ ህንፃዎች በጣም የተጎዱ ከሆኑ ያላቸው ሲስተም ችግር ካለበት አዲስ ነው መንገነባ አፕግሬዲንግንም ፕሮሞት አናረጋግም አፕግሬድ ሊሆን የሚችሉ ህንፃቸው ያሉበት ሚዘት እና ደረጃቸው ጥሩ ከሆነ ነው አፕግሬድ የምናረጋቸው ካልሆነ ግን በአዲስ መልክ መሰራባቸው ነው ያሉት እንዳሁን ማን ባሉ ነበር አይ ሁኔታ በኦሮሚያ ላይ አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች ያሰሩት በአዲስ ቦታ ላይ ነው አዲስ የሰራናቸው ፕራይመሪ ሆስፒታሎች በአዲስ መሬት ላይ ነው ጤና ጣቢያም ጤና ጣቢያ ነው ፕራይመሪ ሆስፒታሎችም በፕራይመሪ ሆስፒታል ደረጃ ሆኖ ነው የሚሄዱት ስለዚህ እንት ከተለን ምን እየደበስ ስራት ነው ያለው እንግዲህ ከሶሃይል አቀርቦቱ ጋር በተያያዘ ምን አልባት በእኔ ክፍል ክትትል ስለማይደረግበት አሶ ተገኝ ምን አልባት እንደ ተቋም ሪስፖንድ ያደርጋል ይሻላል ለምን አሰራርኩት ባለሙያዎችን ከመመደብ ጋር በተገናኘው አጠራርጎ ውስጥ እሱ ነው ያሱልኝ አዎ ቀደም ከተነሳው ጋር ላይ ያይዘው ባለሙያዎች ያው አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደም ተቋማት ባዶ ናቸው የሚል ሐሳብም ተነስተዋል እንግዲህ በዋናነት እኛ ምናም ነው ለውጥ የሚያመጣው የሰው ኃይል ነው ቢያንስ 60 ሺ የሚጠጉ ነርሶች አሉ እንደ ሀገር አቀፍ ማለት ነው 17 ሺ አከባቢ ሚድዋይፎች አሉ 9 ሺ 500 አከባቢ ሀኪሞች አሉ እንዲሁም ሌሎች ፋርማሲስቶች የኤችኦ እና ሌሎች ዲሲፕሊኖችን በተመሳሳይ ማለት ነው እስከ ታች ደግሞ ስንሄድ 40 ሺ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አሉ። እነዚህ እንግዲህ የሚሰሩት እዛው ተቋማት ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ባዶ ነው ማለት አንችልም ክፍተቶች አሉ ጥረቶች አሉ በሚፈልገው ልክ አልተሞ አላም ከተባለ እንቀበላለን። ባዶ ነው ሲባል ግን ትንሽ የጤና ባለሙያዎችንም ክብር ትንሽ ማሳነት ስለሚሆን ከሷ አንጻር ቢታይ ነገር ግን በተነሳ ከተነሳው ይገባኛል አሁን አገሪቷ በሚፈልገው ልክ ህብረተሰቡ በሚፈልገው ልክ ተሟልታል ብለን አናይ በተለይም ደግሞ ሀኪሞች ላይ እና አንድ አንድ ዲሲፕሊኖች ላይ ብዙ ሚቀሩ አሉ ማለት ነው አንዳንዱ ቦታ ላይ ሳቹሬት አርጓል ብሎ አንድ ቀበልም ብሎ የሚመለሱ ክልሎች አሉ። የሰው ኃይል ማለት ነው የሲታት ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ እንደሚታወቀው በስታንዳርድ ደብለቾ ያለም ጤና ድርጅት በሚያስቀምጠው መሰረት በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል ማለት ነው። ቀድም ያነሳቸው ሶስቱ ራሱ ባለፈው ሚኒስትሩም በዚህ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የሚድዋይፎች፣ ነርሶች፣ ናህክሞች ተደምሮ ከብረሰቡ ከ ከመሰጠው አገልግሎት አንጻር ያለም ጤና ድርጅት የሚያስቀምጠው ለ100 ሺህ ህዝብ አራት ነጥብ አራት አምስት አከባቢ ነው እኛ ጋር ግን ገና 0.8 ላይ ነው ያለነው ይሄም ነው የሚያሳየው በስታንደርዱ መሰረትና ከሁሉም በላይ ደግሞ ህብረተሰቡ ከሊያገኝ ከሚገባው አገልግሎት አንጻር አልተሟላ ስለዚህ ይሄ ሊሰራበት የሚገባ ሁሉም ይመለከተው ክልሎችም መንግስትም እንደ መንግስት የሚያስፈልገው በጀት በመመደብ ያገሪቷ አቅም በሚፈቅደው ልክ ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነው ምላ हिसाब አለ ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ገናኛለን